Uh, good morning, friends. In the today's class, let us uh, discuss about how we have to prepare the balance sheet of a bank, commercial banks, how they are going to prepare the balance sheet. So far, we have discussed about the preparation of profit and loss account, and I hope you are thorough with uh, the pro forma of uh, the profit and loss account and also we have solved many problems. Now, I would like to explain the various uh, contents which comes uh, in the balance sheet. See, in those days, we have to prepare the balance sheet as the liability side, asset side, and on the liability side, we have nearly 10 items, and on the asset side, we have 12 items or something like that. But we are having the Schedule form of a balance sheet uh, having two components, namely capital and liabilities having five schedules and assets having six schedules, five plus six, 11 and contingent liabilities is the 12th schedule. Whatever be the items which comes under these schedules, you have to mention the amount Otherwise, simply you have to write the name of the schedule and put a dash. Liabilities side, asset side, schedule formula number prepare panna poro. schedule. prop loss account prepare first twelve schedules exclusively meant for the preparation of balance sheet. If the capital and liabilities of din solakuriya Anja schedule were the first one is capital, second one is reserves and surplus, and third one is deposits, fourth borrowings, and fifth one is other liabilities and provisions. Say in the capital, you have uh, what amount of capital the bank authorized, then subscribe, paid up capital, all the items will come under capital. So this is meant for schedule number one. And schedule number two is uh, concerned with reserves and surplus. That is uh, general reserve or reserve fund, dividend equalization fund, all types of reserves that will come under schedule two. And the amount which you have uh, uh, shown in the profit and loss appropriation account. Because in the profit and loss uh, account, the amount to be transferred to balance sheet, eventually on a contributor opinion. That is Roman letter one income. 2 expenditure, 3 profit or loss, upper 4 when the appropriations in the port of other path in a statutory reserve 20% transfer for the repair. Other the reserve transfer for the dividend balance for a good amount profit transfer to general balance the balance sheet in the port of the the amount of the Schedule 3 and deposits. That are the various types of deposits accepted by commercial banks. Customer deposit accept the bank core liability. That is the deposit the savings bank, recurring deposit, fixed deposit, current accounts, either than the yellow thing. This is the working smart and the total amount of money. That is the schedule 4 and the borrowings. That is the bank inland la foreign la irukkuriya banks la borrow pannirupan adanalai enna enna vidhamana borrowings irukko ellathaiyume schedule 4 la eludanum schedule 5 vand other liabilities and provisions abindra po current liabilities adhe mari sundry creditors bills payable outstanding expenses idella appo schedule 1 capital schedule 2 reserves and surplus schedule 3 deposits schedule 4 borrowings and schedule 5 vand other liabilities and provisions now, this is the capital and liabilities in the heading. This is the assets. Asset side is R schedule. That is the cash and balance with RBI. And the bank is the reserve bank. That 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 is the bank. That is the this is the schedule of R. For schedule 7, balance with banks and money at call and short notice. Balance with banks, 
பேலன்ஸ் வித் அதர் பேங்க்ஸ் மற்ற பேங்க்கில் இவங்க டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது எல்லாம் டோட்டல் அமௌண்ட் அதில் வந்துடும் அதே மாதிரி மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் ஒரு பேங்க் என்ன பண்ணியிருப்பான் பல பேர் கடன் கொடுத்துருப்பான் அதை கேட்டவனே இம்மீடியட்டாக உடனே பே பண்ணுற மாதிரி இவங்க கால் பண்ணால் இம்மீடியட்டாக பே பண்ணுற மாதிரி பண்ணிரு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி என்ன லோன் கொடுத்துருக்காங்களோ அது அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் அதாவது ஒரு நோ ஷார்ட் பீரியடில் திருப்பி அவங்க பே பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க அதாவது சொல்லுவாங்க த்ரீ டேஸ் டு செவன் டேஸ் எல்லாம் கூட லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஐடியாவில் அந்த ஃபண்டு இருக்கக்கூடியதை இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியடு கொடுக்குறப்ப பேங்க்குக்கு ஒரு ஏர்ன் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் அதனால் ஷெடியூல் சிக்ஸில் சொன்னோம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்டு பேலன்ஸ் வித் ஆர்பிஐனு ஷெடியூல் செவனில் ரெண்டு ஐட்டம் வருது ஒன்று வந்து கேஷ் வித் அதர் பேங்க்ஸ் அதே மாதிரி இவங்க மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் யாருக்கெல்லாம் லோன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் ஷெடியூல் செவனில் வந்துடும் ஷெடியூல் எயிட் வந்து மென் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு பேங்க் வந்து கோல்டு சில்வர் பாண்ட் இது மாதிரி இது வாங்கி வச்சுருக்கலாம் அல்லது மற்ற பேங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் டெபாசிட் அந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஷெடியூல் எயிட்டில் வந்துடுது அதே மாதிரி ஷெடியூல் நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அட்வான்ஸஸ் அட்வான்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் கேஷ் க்ரெடிட் ஓவர் டிராஃப்ட்டு அது மாதிரி பில்ஸு டிஸ்கவுண்டட் இந்த மாதிரியான ஐட்டம் பூராவுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷெடியூல் நைனில் வந்துடும் ஷெடியூல் டென் அப்படின்றது ஃபிக்ஸட் அசர்ஸ் அந்த பேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மிஷினரிஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபிக்ஸட் அசர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே ஷெடியூல் டென்னில் வந்துடும் ஷெடியூல் லெவன் வந்து அதர் அசர்ஸ் அப்படின்றது இதில் சொல்லப்படாத அசர்ஸுங்க சன்ரி டேட்டாஸ் இருக்குது அதே மாதிரி லைப்ரரி புக்ஸுங்கிறாங்க அன்யூஸ்டு ஸ்டாம்ப்ஸுங்கிறாங்க இது மாதிரி என்னென்ன அசர்ஸுங்க இதில் சொல்லப்படாதது இருக்கோ அது பூரா வந்துடும் அப்போ நீங்கள் லைப்ரரி சைடில் அஞ்சு ஷெடியூல் கேபிட்டல் ஒன் ரிசர்ட்ஸ் அண்ட் சர் ப்ளஸ் டூ டெபாசிட்ஸ் த்ரீ பார்வோயிங்ஸ் ஃபோர் அதர் லைப்ரரிஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபைவ் இதை தனியாக டோட்டல் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அசர்ட்ஸில் கேஷ் அண்ட் பேலன்ஸ் வித் ஆர்பிஐ சிக்ஸ் பேலன்ஸ் வித் பேங்க்ஸ் அண்ட் மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் செவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எயிட் அதே மாதிரி அட்வான்ஸஸ் நைன் ஃபிக்ஸட் அசர்ட்ஸ் டென் அதர் அசர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது லெவன் இந்த ஆறையும் டோட்டல் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டு டோட்டலும் டேலி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம போட்ட ப்ராப்ளம் கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஷெடியூல் பன்னெண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதாவது தோஸ் லைபிலிட்டிஸ் விச் ஆர் அண்டர் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் அல்லது ஒரே ட்ரான்சாக்ஷன் ரெண்டு இடத்துலையும் அசட்லையும் வரும் லைபிலிட்டிஸ்லையும் வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியதெல்லாம் வந்து இந்த ஷெடியூல் டுவெல் அப்படிங்கிறதுல எழுதணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒரு பேங்க்கு வந்து அதர் பேங்க்குக்கு வந்த எல்லா பே பில்லையும் கலெக்ஷனுக்கு அவையை அனுப்புகிறான் மற்ற பேங்க்கார ஈவெண்ட்டை அதே அமௌண்ட்டை கலெக்ஷனுக்கு அனுப்புகிறான் அப்போ ஒரே அமௌண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் லைபிலிட்டி சைட்லேயும் அசட் சைட்லேயும் வரும் அதே மாதிரி என்டார்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கேரண்டி அதுவும் ஒரு கான்ட்ராக்டாக இருக்கும் அதனால் எந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து டிஸ்பியூட்டில் வருதோ அதை பூராவுமே நம்ம வந்து ஷெடியூல் டுவெல்லில் நம்ம எழுதணும் பட் இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் தி டோட்டல் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டிஸில் அந்த அஞ்சு ஷெடியூல் தான் அசர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஆறு ஷெடியூல் அந்த டோட்டலும் இந்த டோட்டலும் டேலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போட்ட சம்மு கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் எந்த ஷெடியூல் இருந்துச்சுன்னா அதை எழுதி ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் அதை எழுதி டேஷ் போட்டுக்கணும் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வேண்டி நான் என்ன செய்கிறேன் ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு சம்மு வந்து க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு ஷெடியூல்லையுமே என்ன வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக இருக்கும் உங்களோட ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வேண்டி இப்போ ஒரு சம்மு நான் டிக்டேட் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை கவனிங்க அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக புரியும் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் த ஃபாலோயிங் பேலன்சஸ் ஸ்டூட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஏஷியன் பேங்க் லிமிடெட் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது ஒரு பேங்க்கினுடைய ப்ராஃப் லாஸ் அக்கௌண்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டைரெக்டாக ஏன்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே நிறையா சம்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ராஃப் லாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இது உங்களுக்கு ஈஸி அண்ட
रिजर्व फंड एस यू नो दट शेड्यूल नंबर टू रिजर्व फंड अदार पाती अब डेपासीट्स वो फिक्स डेपासीट्स को सेविंग्स डेपासीट्स को करंट अकउंटू को इत मूण डेपासीट्स हेटिंग वो शेड्यूल थ्री कैपिटल को अमौंट वो इन आतरेस्ड कैपिटल और अमौंट सब्सक्रेबड अंड कैपिटल और अमौंट को नहीं आतरेस्ड कैपिटल अमौंट ए अंडरलेन पड़ी के नम्बर टोटल एड़ा इश्यूड अंड सब्सक्रेबड कैपिटल टोटल एड़कों बट फारचुनेटी रेमे वर अमौंटा को शेड्यूल अोर ये रुपी इन टर्म्स आफ तउस को इत अमौंट शेड्यूल वो रिजर्व फंडड्यूल टू वो इत फिक्स डेपासीट सेविंग्स डेपासीट कर अकउंट्यूल वो थ्री वो मणिय कल अंड शार्ड नोटीसू को ना सोने असट सैडल शेड्यूल नंबर सेवन बेलेंस वित् अंड मणिय कल अंड शार्ड नोटीसूँ इंटेड्यूल सेवन और कामन को मणिय कल अंड शार्ड नोटीसूल सेवन वो इन्वेस्टमेंट को इतड्यूल एटे वो अदार लास्ट इयर प्राफिटे कोाफिटा नम्बर वो शेड्यूल टू रिजर्व अंड सरप्लप आड पड़ी सप्रेक्ट पड़ेदेलो डिडेंट फार नयटी एयटी फैनु को एटी सिक्स अकउंटा बट लास्ट इयर को तरव डिडेंट को शेड्यूल टू वो नम्बर इन सेव तौस त्री फिफ्टी एल समय लास्ट इयर को डिडेंट लेस पड़ा करंट इयर के एवलो प्राफिट दिस डिडेंट अमौंट शुट बी डिडक्ट फ्रम द लास्ट इयर्स प्राफिट अत प्रीमियन को दिस इज नतिंग बट बिल्डिंग अब इत वो फिक्सड असट्स वंद्यूल टन वो कैश इन हेंड अंड कैश अट्ठा कैश इन हेंडर इतड्यूल वो सिक्स वो अदार कैश वित् रिजर्व अद्यूल सिक्स वो अब कैश वित् अदर बैंक्यूल सेवन नम पड़ोल बेलेंस वित् अदर बैंक अंड मणि अट कल अंड शार्ड नोटीसुन मणि अट कल अंड शार्ड नोटीसा इश् वित् अदर बैंक को रेमेड्यूल सेवन वो बिल्स डिस्कउंट अंड पर्चे सुल्हें इत वो शेड्यूल नयन अड्वानस अब वो अब लोन कैश क्रेडिट अंड ओवर ड्राफ्ट को इंत पाती शेड्यूल नयन अड्वानसल वो बिल्स पेयबिलिटी सैडल फिफ्त ईटमेंदर लयबिलिटी अंड पोविशनसुन सुबह अं वो अनकमड डिडेंट को डिडेंट डेक्ल पड़ा बट शेर होलडर्स इन क्लेम पड़ा इतना ये वो लयबिलिटी सैडल फिफ्त शेड्यूल वो रिपेट आन बिल्स डिस्कउंटडूल को इत वो डिस्कउंट रिशीव इन अड्वानस मारे आदमेंड्यूल फैव अदर लयबिलिटी अंड पोविशन अब इतमी इवटम पाती अब इतना अम्ल को इतना पाती लोन अब इार्ड लोन अब अब कैंक वो मतवर बारो पड़ोद अब अदर लयबिलिटी अब शेड्यूल फोर वो फर्नीचर को फिक्सड असट्स शेड्यूल टन वो अतर असट्स को शेड्यूल लेवन इत वो इेट प्राफिट फार नयटी एटी सिक्स को नम्बर प्राफिट को लास्ट इयर प्राफिट डिडेंट को लास्ट इयर को करंट इयर प्राफिटा इंतर नेट प्राफिट फार नयटी एटी सिक्स इवे अब अगर इन अब लास्ट इयर प्राफिट लास्ट इयर डिडेंट लेस पड़ी अब वो लास्ट इयर को प्राफिट अदक कर इयर प्राफिट को आड पड़ी के उ करंट इयर प्राफिट वो ट्वेंटी फै पर्स नम्बर से स्टाचूटरी रिजर्व अब नम्बर वो ट्रांसफर पड़ो ना पड़ी का पाती स्टाचूटरी रिजर्व के करंट इयर प्राफिट ट्वेंटी पर्स ट्रांसफर पड़नों बट अद अमेंडमेंटा ट्वेंटी फै पर्स वो ट्रांसफर पड़नों इन ईसिया अंडरस्टिंग नम्बर से वो वर्किंग फार एक्सापल शेड्यूल वन अभी नमक ना कैपिटल नहींट हेंड सैड टापर रुपी इन तौसटीन 
ஜஸ்ட் அந்த அமௌண்ட் எடுத்து எழுதுனா போதும் இப்போ ஷெடியூல் ஒன்றில் வந்து இஷ்யூட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் ஃபோர் தௌசண்ட் அதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த கால இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் அப்படின்னு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தா அதை அண்டர்லைன் பண்ணிடணும் டோட்டல் எடுத்துக்க எடுத்துக்கக்கூடாது அதுக்கு கீழே இஷ்யூட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல்னு ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்தா இந்த அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அடுத்தது ஷெடியூல் நம்பர் டூ ரிசர்ட்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் ப்ராப்ளத்தில் ரிசர்வ் ஃபண்டுன்னு கொடுத்துருந்தோம் அந்த அமௌண்ட்டை சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எழுதிட்டோம் லாஸ்ட் இயருடைய ப்ராஃபிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ லாஸ்ட் இயருக்கு நம்ம டிவிடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணிட்டா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிங்கிறது லாஸ்ட் இயருடைய ப்ராஃபிட் இதோட கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணணும் இப்போ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் என்ன கொடுத்துருக்குறான்னா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை தான் என்னென்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருக்கான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாச்சூட்டரி ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இப்போ அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை மட்டும் இங்கே காமிக்கிறோம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டை லெஸ் பண்ணிட்டால் நமக்கு லெவன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வருது அதை தான் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கான் மேலே லாஸ்ட் இயருடைய ப்ராஃபிட் நைன் ஃபிஃப்டி இருக்குது அதை ஆட் பண்ணி டோட்டலை வெளியில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் டுவெல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் வந்துச்சு அதை நீங்கள் கீழே எழுதியிருக்கீங்க இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏன் சார் இது அம்மா மேலே வந்து அப்படி போடுறீங்க கீழே பிரித்து காமிக்கிறீங்க அது மாதிரி போடாமல் நாங்கள் மொத்தமாகவே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு போட்டாலும் இந்த ஆன்சர் தானே வரும் அப்படிங்கிறீங்க போடுறாலும் ப்ராப்ளம் டேலி ஆகிரும் பட் எக்ஸாமில் மார்க் குறைச்சிருவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கீங்கிறத ஒர்க்கிங்ஸில் நம்ம கிளியராக காமிக்கணும் அப்போ ஷெடியூல் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் ஷெடியூல் டூவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஷெடியூல் த்ரீ அப்படிங்கிறது டெபாசிட்ஸ் இப்போ ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இவ்வளோ ரூபாய் சேவிங்ஸ் பேங்க் டெபாசிட் இவ்வளோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இவ்வளோ அப்போ எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணால் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு வருது இதை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டைரெக்டாக எழுதுனா போதும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஷெடியூல் ஃபோர் பாரோயிங்ஸ் கணக்கில் ஷார்ட் லோன்ஸ்னு கொடுத்துருந்தானா இல்லைங்களா அதாவது என்ன அர்த்தம்னா மற்ற பேங்க்லேருந்து இவங்க ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போ அதை வந்து எழுதுனா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வேறு எந்த ஐட்டமும் இதில் வரலை இந்த டோட்டலை மட்டும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிச்சா போதும் அடுத்தது ஷெடியூல் ஃபைவ் அதர் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ராப்ளத்தில் ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம் பில்ஸ் பேயபிள் இருந்துச்சு அன்கிளைம்டு டிவிடெண்ட் இருந்துச்சு ரிபேட் ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட் அப்படின்னு இருந்தது இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் வரும் அப்போ இந்த அஞ்சு ஒர்க்கிங்ஸும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் லைபிலிட்டி சைடுக்கு உண்டான வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்தது அசட் சைடுக்கு உள்ள ஷெடியூல் பார்க்குறோம் ஷெடியூல் சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா கேஷ் அண்ட் பேலன்ஸ் வித் ஆர்பிஐ அதில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கொடுத்துருக்கான் அதே மாதிரி கேஷ் வித் ரிசர்வ் பேங்க்னு கொடுத்துருந்தா இது ரெண்டுமே ஷெடியூல் சிக்ஸில் வரும் அதை டோட்டல் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ ஷெடியூல் செவன்லையும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஐட்டம் படித்தோம் பேலன்ஸ் வித் பேங்க்ஸ் அண்ட் மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் நமக்கு ஏற்கனவே மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் கொடுத்துருந்தா அதுக்கப்புறம் கேஷ் வித் அதர் பேங்க்ஸ் கொடுத்துருந்தா இதை ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிவிட்ட ஷெடியூல் செவன் ஷெடியூல் எயிட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ அந்த அமௌண்ட் எழுதி அதை டோட்டல் பண்ணுறோம் வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை இப்போ ஷெடியூல் நைன் பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸஸ் அதில் ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி லோன்ஸ் கேஷ் கிரெடிட் அண்ட் ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் அப்போ அதை டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் வந்து ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் இதில் ரெண்டு ஐட்டம் ப்ரீமிசஸ்னு கொடுத்துருந்தா டூ ஃபர்னிச்சர்னு கொடுத்துருக்கான் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா
ரிசர்ச் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஷெடியூல் நம்பர் டூ அதில் உள்ள அமௌண்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டெபாசிட்ஸ் ஷெடியூல் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாரோயிங்ஸ் ஷெடியூல் ஃபோர் அந்த அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அதர் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஷெடியூல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இப்போ இந்த அஞ்சையும் ஆட் பண்ணால் யூ வில் பி கெட்டிங் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இதே மாதிரி அசட் சைடுக்கு ஆறு ஷெடியூல் இப்போ நம்ம போட்ட ஒர்க்கிங்ஸ்லேருந்து அப்படியே எடுத்து எழுத போகிறோம் கேஷ் அண்ட் பேலன்ஸ் வித் ஆர்பிஐ ஷெடியூல் நம்பர் சிக்ஸ் அந்த அமௌண்ட் பேலன்ஸ் வித் பேங்க்ஸ் அண்ட் மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் ஷெடியூல் செவனில் உள்ள அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஷெடியூல் எயிட்டு அட்வான்சஸ் ஷெடியூல் நைனில் உள்ள ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஷெடியூல் டென்னில் உள்ள அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் அதர் அசட்ஸ் ஷெடியூல் லெவனில் உள்ளது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இதை ஆட் பண்ணாலும் யூ வில் பி கெட்டிங் த சேம் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இப்போ நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்து டேலி ஆயிடுச்சு கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டிஸில் டுவெல் ஷெடியூல் எழு நம்பரை எழுதிட்டு பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதையும் போட்டு நெல்னு போட்டுருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக அப்போ புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு பேங்க்கினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத ஃபார்மேட் சொன்னோம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டோம் அது அப்படி அப்படியே கொண்டு வந்து ஃபிட்டின் பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்டும் போட்டோம் இதோட எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வி ஷால் கண்டினியூ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ